ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க வர்றீங்க டியூஷன் கிளாஸ் போகிறீங்க இல்லை அப்படின்னா சில பேர் வந்து நைட்டு சாயங்காலம் வர்றதுக்கே லேட் ஆகிடுது எல்லாம் முடிச்சுட்டு படிக்கிறோமோ இல்லையோ அடுத்த நாள் திரும்ப எழுந்திரிச்சு திரும்ப ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் வரீங்க ஆனால் ஷெடியூல் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியறதில்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷெடியூல் ஏன் ஷெடியூல் இல்லை உங்கள் ஷெடியூல் இல்லை ஸ்கூல் ஷெடியூல் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இப்போ ஹாஃப் வேலைக்கே தத்தளிச்சுட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் நல்லா தெரியுது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிரச்சனை தான் ஸோ இப்போ அதுக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஹாஃப் வேலைக்கு நமக்கு இன்னும் பத்து நாள் தான் இருக்குது டென் டேஸ் இந்த லாஸ்ட் டென் டேஸில் எதாவது பண்ண முடியுமா என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபெயிலுங்கிற கேட்டகிரியில் இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸ் மார்க் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்காக நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் தமிழாக இருந்தால் ஒரு மூணு நாலு ஏழ் நல்லா படிங்க இங்கிலீஷாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ப்ரோஸோடு போயமோ டீட்டெயில் படிங்க மேக்ஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலு சாப்டர்லையாவது ஃபைவ் மார்க் ஒழுக்கமாக போடுங்க இல்லை நான் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்காக போடுங்க கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு லெசன் ஒழுக்கமாக படிங்க ஃபிசிக்ஸாக இருந்தால் ஒரு மூணு லெசன் ஒன் டூ ஃபைவ் எயிட் இந்த நாலு லெசன் ஒழுக்கமாக படிங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வழி இருக்குது டுவெல்த்துக்கு மட்டும் கிடையாது லெவன்த்துக்கும் சேர்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் லெவன்த்துக்கும் அதே பேஸஸ் தான் ஸோ நம்ம குறைஞ்சபட்சம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு நாலஞ்சு லெசன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் மார்க் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த பத்து நாளில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆவீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே படிக்கல ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஹாஃப் வேலைக்கு ஃபஸ்ட்டு பாஸ் மார்க் எடுக்கணும் இல்லை சார் நான் ஓரளவுக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் மிட்டம் போர்ஷனும் கோட்டிலை போர்ஷனும் கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த பத்து நாளில் ரிவிஷன் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரிவிஷன் பண்ணால் தான் உண்டு அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது எந்த டைமில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் அண்ட் மார்னிங் ஸோ இந்த இந்த ஷெடியூல் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு ஈவினிங் அப்படிங்கிற போது நமக்குளோட ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது உங்களுடைய ஷெடியூல் என்னுடைய ஷெடியூல் கிடையாது இப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டிலேருந்து டென் தேர்ட்டி வரைக்கும் எனி டூ ஹார்ஸ் ஆகுது அட்லீஸ்ட் நான் படின்னு சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு டியூஷன் கிளாஸ் போனாலும் சரி இல்லை போகட்டாலும் சரி எழுதுக்கிறதாலும் சரி எழுதுக்கணும் இந்த டூ ரெண்டு மணி நேரம் ஏதாவது இடைவெளியில் நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ரெண்டு சப்ஜெக்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒரு சப்ஜெக்டாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மார்னிங் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் போடுங்க இதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் மார்னிங் டூ ஹார் ஸ்டடி டைம் டேபிள் எனிதர் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ எழுந்திரிச்சு ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் இல்லைனா ஃபைவ் டூ செவன் அதுவும் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ இது நான் வந்து டெய்லி சொல்கிறது தான் இந்த பத்து நாளில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் போர்ஷன் ஸோ ரிவிஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் புது போர்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி இப்போ ப்ளஸ் டூக்கும் லெவன்த்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திங்கனா ஃபிஃப்டீன் லெசன் மட்டும் தானே படிச்சுட்டு மாட்டிங்க மிட்டமுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் லெசன் படிப்பீங்க மேக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க ஏதோ ஒரு சாப்டர் படிச்சிருக்க மாட்டேங்க இப்போ தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதேமாதிரி ஃபிசிக்ஸ்லேயும் ஒரு லெசன் ரெண்டு லெசன் மட்டும் படிச்சிருக்க மாட்டேங்க எல்லாமே ஃபுல் போர்ஷன் ஆனால் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரீவைன் பண்ணணும் மிட்டம்லேருந்து கோட்டையிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ ஐ மீன் என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் படிச்சிருக்கீங்களோ என்னென்ன லெசன்ஸ் படிச்சாலும் ரீவைன் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் இங்கே எழுதுகிறேன் தமிழ் ப்ளஸ் ஒனுக்கும் ப்ளஸ் டூக்கும் சேர்த்தி தான் தமிழும் இங்கிலீஷும் ஃபஸ்ட் எழுதிடுறேன் ஸோ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு இயல் பேசிக்காக முடிச்சுருக்கணும் ஆனால் அஞ்சு இயல் முடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல மார்க்கே எடுக்கலாம் இந்த அணிகள் இந்த பயிற்சி இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் டைம் படித்தா போதும் நமக்கு நவம்பர் ஏழா டிசம்பர் ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏழாம் தேதிக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே தமிழ் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டிசம்பர் ஃபோர் முடி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு தமிழுக்கு படிப்போம் அப்போ டிசம்பர் ஃபோர் முடி தான் நம்மளோட ஸ்டடி டைம் டேபிளே இருக்கும் டைம் டேபிளுங்கிறத விட நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறக்கு டைமே ஸோ அதுக்குள்ளே உங்களால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு லெசன் ப்ரோஸ் அண்ட் ப்ரோயம் இது வந்து எல்லா வீடியோலும் நான் சொல்கிறது தான் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக முடிச்சுருங்க இப்போது அடுத்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே வரும் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது லெவன்த்தாக இருந்தீங்கன்னா லெவன்த்தாக இருந்தீங்க
ஃபஸ்ட்டு வால்யூமில் நல்லா தரவு கொடுங்க அதே தான் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரிக்கும் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரிக்கும் அதே தான் ஃபஸ்ட்டு வால்யூமாக தரவு கொடுங்க அப்புறம் எயிட் நைன் டென்னு இதை நீங்கள் படித்தீங்கனாலே போதும் ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க இது பத்து லெசன் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் முடியலனா அட்லீஸ்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபைவ் லெசன்ஸ் அட்லீஸ்ட் லெவன்த்தாக இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் யூனிட்ஸாவது நீங்கள் தரவு பண்ணணும் லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் சொல்லணும் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் மெட்டலஜியாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தில் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயோ மாலிக்குலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லெசனாக இருக்கட்டும் இல்லை சிக்ஸில் சிக்ஸ் செவன் லைஸு ஒரு அஞ்சு லெசனை வந்து உருப்படியாக புக் பேக்கில் இருக்க அனைத்து கொஷினுமே படித்து நான் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் படித்தாலும் போதும் படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டிக்கு மேலே கூட எடுக்கலாம் ஏன்னா ஒன் மார்க் நீங்கள் படித்தே ஆகும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க இந்த பத்து லெசனும் தரவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்றே ஒன்று தான் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் லெவன்த்தாக இருந்தாலும் சரி டுவெல்த்தாக இருந்தால் நேமிங் ரியாக்ஷன் இப்போ லெவன்த்தாக இருந்தால் நமக்கு வந்து பதினோராவது லெசனில் ஐயூ பேக் நேமாக கன் கன்ஃபார்ம் படிக்கணும் எல்லா மெத்தட்ஸ் இருக்குது லிபக் கம்பஷன் கம்பஷன் மெத்தடு டிடெக்ஷன் எஸ்டிமேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் படிக்கணும் டுவெல்த் லெசன் தரவு பண்ணுங்கள் தேர்ட்டீன்த் லெசன் ஈஸியாக இருக்கும் தரவு பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன்த்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஈஸியாக இருக்கும் தரவு பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கும்போது ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் ஈஸியாக இருக்கும் அது புக் பேக்காவது அட்லீஸ்ட் தரவு பண்ணுங்கள் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேமிங் ரியாக்ஷன் தரவு பண்ணுங்கள் இது தான் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்தது மேக்ஸு ஸோ நான் நான் சொல்லிட்டேன் பேசிக்லேருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் படிக்க முடியாத பசங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் படித்து முடித்தவங்களுக்கு ஓகே ரிவிஷனில் நீங்கள் எந்தெந்த லெசன் போட்ட விடுறீங்க எந்தெந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது லெசன் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நான் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன்லாம் நான் ரிவிஷன் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா எல்லா எக்ஸாமுக்கு இடைவெளி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் தராங்க ஹாஃப் ஏலிக்கு லீவ் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் எல்லா எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாள் லீவ் தராங்க ஸோ ரிவிஷனுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் கிடையாது ஸோ அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே படிக்காதவன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு லெசன் நல்லா படிக்கக்கூடியவன் எந்த லெசன் படிக்கலான்னு பார்த்துட்டு அந்த லெசன்ஸை மட்டும் இந்த பத்து நாளில் வந்து ஷெடியூல் போட்டு இந்த மாதிரி ஷெடியூல் போட்டு ஒழுக்கமாக படிக்கிற வழி பாருங்கள் அடுத்தது மேக்ஸு ஸோ மேக்ஸை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரே விஷயந்தான் நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறது தான் உங்களால் ஃபெயில் ஆகுன்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்கன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பத்து நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு சாப்டர்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம கொடுத்தாச்சு ஃபைவ் மார்க் லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் கொடுத்தாச்சு ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து எந் எது பிடிக்குதுன்னு பாருங்கள் பத்து சாப்டர் கொடுத்துருக்கேன் பத்து பன்னெண்டு சாப்டரில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாலு சாப்டரில் உங்களால் போட முடியுதான்னு பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் மார்க் இதை தான் நான் கேட்குறேன் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் மார்க் ஆகுது லெவன்த்துக்கும் டுவெல்த்துக்கும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பாஸ் ஏன்னா இதுலேருந்து ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க்காவது நீங்கள் எழுத முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ டுவெல்த்துன்னு எடுத்திங்கன்னா எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல தீரம் வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனு செவன் பாயிண்ட் ஒன்று அப்புறம் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவும் கஷ்டமாக இருக்கா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு சம்மு வரும் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஆயிலஸ் தீரும் ஏதாவது ஒரு நாலு எக்ஸைஸாவது ஒழுக்கமாக படிங்க பாஸ் ஆகிடுவீங்க அந்த நாலு எக்ஸைஸில் சம்ஸ் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சாப்டர் வெக்டர் எலிஜிபிளாக மேட்ரிக்ஸ் செவன்த் சாப்டர் எயிட் சாப்டர் ஈஸி அதுக்கு ஃபைவ் மார்க்காக தரவு பண்ணுங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் எழுதலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஈஸி செட்ஸு ஸோ அதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு பத்து ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதை தரவு பண்ணுங்கள் இந்த பத்து நாளில் உங்களுக்கு அது போதும் பேசிக்காக ஸ்லோ லேனர்ஸு இப்படி ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கரெக்டாக எழுதிட்டிங்கன்னா ஒன் மார்க் இருபது வரும் புக் பேக்கில் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் புக் பேக் தரவு பண்ணிங்கனாலே பதினஞ்சு கரெக்ட் ஆகிட்டிங்களா பாஸு ஸோ இதாவது பண்ணுங்கள் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் பேசிக்காக நீங்கள் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு வழியில் தரவான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு 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 ஆறு சாப்டர் தரவான்னு செக் பண்ணுங்கள் அந்த ஆறு சாப்டரில் எது தரவோ இல்லையோ அதை ஃபஸ்ட்டு முடி செகண்ட் வால்யூமில் செவன்த் எயித்து லெவன்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கும் தான் சேம் தான் செவன்த் எயித்து சாப்டர் ஓகே நைன் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்தாக இருந்தால் நைன் ட
இது ஜுவாலஜி இது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தரவு பண்ணு இந்த பத்து நாள் இது படிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல அது எக்ஸாம் டைம் உட்காந்து முன்னாடி இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸு அதெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இதுலேருந்தே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் ஒன்று வந்துடும் டூ மார்க் வந்துடும் டூ மார்க் ஒன்று வந்துடும் த்ரீ மார்க் ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகும் ஒன் ஒன்று இல்லை ரெண்டு கூட வரலாம் அந்த மாதிரி ரெக்கவர் ஆகும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இந்த லாஸ்ட் மூணு செக்ஷன் ஸோ அதனால் அதையே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி போங்க முன்னாடி நீங்கள் வந்து முன்னாடி படித்ததெல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தது லெவன்த்து பயாலஜி தான் இருக்கிறதுலே ஹார்டு ஸோ அது நம்ம எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ லெவன்த்து பயோ பாட்னி அதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அதே தான் நான் சொல்லக்கூடியது லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த்து சாப்டருக்கு பாருங்கள் அது ஸோ அதுக்கு எல்லா லெசன்ஸும் இம்பார்ட்டனாக ஒழுக்கமாக படிங்க நான் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு மிட்டமுக்கு ஸோ நீங்கள் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி லெசன்ஸை படிச்சிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பயோ பாட்னிங் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கட்டாயமாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா பயோ பாட்னிங் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை கவர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்துக்கலாம் ப ஜுவாலஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான் லெசனை ஃபஸ்ட்டு தரவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வாங்க லெவனு டென்னு நைனு எயிட்டு இதை தரவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நடுவில் இந்த த்ரீ ஃபோர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ ஃபோர்னு என்ன அந்த மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃப்ராகு அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் பற்றியெல்லாம் படி காக்ரோச் பற்றியெல்லாம் படிப்பீங்க ஸோ அந்த செக்ஷன்ஸு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் டிஷ்யூ அண்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ஸ் ஸோ க கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ நான் வாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து பின்னாடி இருந்து வாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் பயாலஜி ஏன்னா பின்னாடி இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தான் எழுதணும் ஜாலஜிலையும் பாட்னியும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நாலு ஃபைவ் மார்க் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பின்னாடி இருந்து படிச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டூ மார்க் ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரி எழுதிடலாம் ஸோ அதனால் தான் பின்னாடி இருந்து வாங்க அதுக்கு முன்னாடி முடிக்க முடியலனா பரவாயில்ல எக்ஸாம் டைம் நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ டைம் அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பின்னாடி அந்த பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சு பதினாறு முடி நீங்கள் முடிக்கலனா ஃபஸ்ட்டு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்னா இம்பார்ட்டன் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்கன்னா எல்லாமே படிங்க புக் பேக் மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக படிங்க பதினொன்றுலேருந்து பதினாறு அதுக்கு நான் இம்பார்ட்டன் போட்டுறேன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் அது அந்த இந்த பத்து நாள் இதுதான் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு திணிக்க முடியாது புரியுதுங்களா ரிவிஷன் தான் பண்ண முடியும் ஒன்றும் தெரியாத பசங்க கம்ப்யூட்டர் மாதிரி சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பத்து டீட்டெயில் அது அது மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக டெய்லி ஒரு டீட்டெயில் கணக்கு வச்சு ஒரு பத்து டீட்டெயில் படிச்சிங்கன்னா போதும் இல்லை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை கம்ப்யூட்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு பத்து டீட்டெயில் பத்து டீட்டெயில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டீட்டெயில் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சுது ஸோ மேக்ஸு டெய்லியுமே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது நான் சொல்லக்கூடியது இம்பார்ட்டன் இந்த நாலு சாப்டர் நாலு எக்ஸசைஸ் சொன்ன இல்லையா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து ஒரு நாலு எக்ஸசைஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த நாலு எக்ஸசைஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது நாலு சம் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸசைஸில் சம்ஸ் எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பிளானு ஸோ இது இதுதான் பத்து நாளில் பண்ண முடியும் வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ ஏன்னா வந்து ஃபுல் போர்ஷனு ஸோ யாருமே ஃபெயில் ஆகிடாதீங்க அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா யாருமே ஃபெயில் ஆக மாட்டீங்க நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாஃப் இயர்லேயே பெஸ